Hello， 大家好，我是百花鼠娃娃，欢迎收看娃娃拇指琴初级教程第十课。上节课我们学习了怎样认识简谱，那这节课我们通过几首歌来巩固一下。我选了和第八节课相同的三首歌曲，让大家可以直观的对比一下拇指琴谱和简谱的特点。第一首歌是《小星星》，先看一下整体谱面，它出现了两种音符，第一种是单独数字，代表一拍。第二种是数字加右边的横线，代表两拍。大家有没有发现，后面几小节的节拍和前面两小节一样？上次在拇指琴谱上不容易看出来，现在在简谱上看，是不是感觉一目了然呢？认识完所有音符以后，我们就可以开始按键啦。拇指琴谱的按法是音符画在哪个格子里，就需要按下哪根琴键。那简谱和它的区别是。谱子上并没有标注琴键的位置，你需要对照简谱上的数字去找和它一样的数字音贴，然后按响对应的琴键就可以了。先看前两小节，哆哆嗦嗦啦啦嗦。再看第三、第四小节，发发咪咪瑞瑞哆。再来是第五、第六小节。嗦嗦发发咪咪瑞，第七、第八小节是第五、第六小节的重复。嗦嗦发发咪咪瑞，第九到第十二小节是第一到第四小节的重复。哆哆嗦嗦啦啦嗦。这首歌是《欢乐颂》，大家有没有发现，这首歌几乎所有数字头上都带了一个小黑点，表示我们需要在高音区弹。我们看一下这首歌用到的几种音符，首先是第四小节的第一个音符，它本身是四分音符，占一拍，右边加了一个小圆点，表示负点，把原有音符的时值延长了一半。于是变成了一拍半。第四小节第二个音符，数字加下划线，表示八分音符，占半拍。第十小节也出现了两个连在一起的八分音符。认识完所有音符以后，我们就可以开始按键啦。先看前四小节。再看第五到第八小节。然后是第九到第十二小节，最后四小节重复了第五到第八小节。第三首歌是《生日歌》。我们看一下第一小节的两个音符，第一个音符是数字加下划线加小黑点，数字加下划线代表八分音符，占半拍，右边的小黑点表示负点，把原有音符的时值又延长了一半，变成了四分之三拍。第二个音符是数字加两条下划线，表示十六分音符，占四分之一拍。最后一小节出现了数字右边加两条横线，每条横线代表一拍，所以最后一个音是三拍。如果不熟悉每个音符对应的时值，可以去下载我做的这一张简谱中常见音符汇总表。我会把链接放在评论区。认识完所有音符以后，我们就可以开始按键啦。通过这。节课的学习，大家应该可以直观的感受到拇指琴谱和简谱的区别。之后呢，你就可以选择自己喜欢的谱子来进行练习。那我们的娃娃拇指琴初级教程到这里就全部结束了，谢谢大家的收看。接下来呢，我们将进入中级教程的学习，我会介绍怎样用左右手进行配合来弹唱或者弹奏，以及一些高级技巧。说挖音或者滑音，如果大家有问题，可以在各大平台搜索“白花树娃娃”，找到我给我留言。我们下一课见喽，拜拜。